ओके मैम गुड टू गो गुड इवनिंग एवरीवन आई होप ऑल आर डूइंग वेल विद गुड हेल्थ एंड वेल्थ चीर अंदर विन पड़ता विन पड़ता अंदर की विन पड़ता ना विन पड़ता स्पंदन ले Yes, yes. Mm-hmm. Yes, yes. Okay, okay. Today, we are going to talk about the work of 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 the work. షేర్ చేసుకోవడానికి మీరు మాకు ఇచ్చిన భాగ్యాన్ని బట్టి వందనం చెల్లించున్నాం మా ప్రభు మా నాయన ఎటువంటి అర్హత లేనటువంటి నన్ను ప్రభు మీ వాక్యమును ప్రభు షేర్ చేయడానికి మీరు ఏర్పాటు చేసుకునే దాన్ని బట్టి నీకు వందనం ప్రభు మమ్మల్ని ప్రభు నీ యొక్క శిలలు చాటిన మరుగుపరిచి నీ వాక్యమును ప్రభు నీకు అంగీకారముగా ప్రభు మేము ఉచ్చరించినట్లు ప్రకటించినట్లు నీ కుటుంబానికి అనుగ్రహించండి మా ప్రభు విని వారికి ప్రభు మేరు పొందే విధంగా మా యొక్క మాటలు ఉన్నట్లు నీ కృప చూపించమని ప్రభు ఒక మాటలను ప్రభు ప్రీకమని ఏస్క్రీస్తున్నామని అడిగి వేడుకొంటున్నాం తండ్రి ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులరా ఈ యొక్క ఈరోజు మన నాకు ఇచ్చినటువంటి టాపిక్ లీడర్షిప్ లీడర్షిప్ అంటే ఇదే కొత్త మాట కాదు అందరికి తెలిసిన మాటే హూ ఈస్ ఎ లీడర్ లీడర్ మీన్స్ హూ లీడ్స్ ఫ్రమ్ ది ఫ్రెండ్ ముందు నిలబడి నడిపించువాడు లీడర్ మరి వాట్ అబౌట్ బైబిల్ లీడర్ అంటే మనం ఈ బైబిల్లో చూసినట్లయితే మన క్రైస్తవ క్రైస్తవ నడవడికలో పెరిగినటువంటి వాళ్ళు ఎందుకు లీడర్స్ గా పిలువబడుతున్నారు ఎందుకు మంచి లీడర్స్ గా ఎదుగుతారు ఎందుకు మంచి లీడర్స్ గా ఎదగడానికి అవకాశం ఉంది అనేటువంటిది మనం వాక్యంలో చూసినట్లయితే అనేక సందర్భాలు మన అబ్రహాము మొదలుకొని మన జీజస్ క్రైస్ట్ యొక్క శిష్యుల వరకు మనం చూసినట్లయితే ప్రతి సందర్భంలో వాళ్ళు మనకి ఒక మాదిరికరమైనటువంటి లీడర్స్ గా మనం కనపడతారు మనము నేర్చుకోవడానికి పుష్కలంగా ఉన్నటువంటి లక్షణాలు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకి కనపడతాయి ఈరోజు మనము బైబిల్లో ఉన్నటువంటి లీడర్స్ అందరినీ గురించి మనం మాట్లాడుకోవడానికి కానీ చూడడానికి కానీ మనకు సమయం సరిపోదు కాబట్టి ఇందులో గొప్పగా బైబిల్లో లీడర్స్ గా గొప్పగా ఎన్నుకొనబడి మనం మాదిరికరంగా వాళ్ళ నుంచి మనం నేర్చుకోవడానికి ఉన్నటువంటి ఒక కొంతమంది లీడర్స్ ని మనం మెన్షన్ చేసుకుంటూ హౌ ద లీడర్షిప్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఎవరిని మనం లీడర్స్ గా ఎన్నుకుంటాము ఎవరిని దేవుడు బైబిల్ లో లీడర్స్ గా ఎన్నుకున్నాడు ఎందుకు ఎన్నుకున్నాడు వాళ్ళలో దేవుడు చూసినటువంటి గుణగణాలు ఏంటి ఏ గుణగణాలు ఏ లక్షణాలు లీడర్లో ఉంటే ఆ యొక్క టీము లేకపోతే ఎవరినైతే వాళ్ళు లీడ్ చేస్తున్నారో ఎవరైతే అతని నమ్మి అతను ఫాలో అవుతున్నారో వాళ్ళ సక్సెస్ ను బట్టి ఆ అతను లీడర్ గా ఎంచబడ్డాడని మనం చూడొచ్చు ఇప్పుడు మనం వాక్యంలో చదివినట్టు చదివిన దాన్ని మనం గమనిస్తే మనం గొప్ప లీడర్ గా మన బైబిల్ లో చూస్తే మనం మోసేని చూస్తాం అదే విధంగా తరు మోసేని లీడర్ కావడానికి లీడర్ గా దేవుడు యహోవ దేవుడు అతని గుర్తించడానికి మనము పరిశీలించినట్లయితే కొన్ని లక్షణాలు మనం చూస్తాం అనమాట ప్రత్యేకంగా మనం ఇప్పుడు మోసేలో కొన్ని లక్షణాలు చూద్దాం దేవుడు మోసే యొక్క పుట్టుక దగ్గర నుంచి కూడా అక్కడ మనం చూసినట్లయితే మోసేలో దేవుడు దేవుడు ఒక ప్రత్యేకంగా ఏర్పరచుకున్నట్టుగా మనం కనిపిస్తా ఉంటాం హలో 
ఏర్పాటు చేసుకున్నట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ యొక్క మోసే యొక్క పుట్ గాడ్ హ్యాడ్ ఏ గ్రేట్ ప్లాన్ అతని మోసే ఎడల ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక ఐడియా దేవుడికి ఉన్నది ఏమో అని మనకు అనిపిస్తుంది దేవుడు మోసేని దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి పాత్రగా మనము గమనిస్తాం ఐగుప్తు నుంచి ఇస్రాయేలీలందరినీ కానాను నడిపించడానికి కానాను నడిపించడానికి ఎటువంటి లక్షణాలు ఎటువంటి క్వాలిటీస్ ఉన్నాయో ఉండాలో అతని అనుభవం ద్వారా అతను నేర్చుకున్న తర్వాత దేవుడు అతనిని ఎన్నుకొని ఆ టీంను లీడ్ చేయడానికి ఆస్కారం ఇచ్చినట్టుగా మనం గమనిస్తాం నేను నేను చూసినట్లయితే ఈ ఆ సమయంలో ఫరోరాజు హెబ్రీలకి పుట్టినటువంటి కుమారులని ఆ పుట్టినటువంటి పీట మీదే పురుషులైతే మేల్ చైల్డ్ గానీ పుట్టినట్టయితే ఆ పుట్టినటువంటి పీట మీదే చంపేయమని ఆజ్ఞలు ఇచ్చిన సందర్భం అంటే అప్పట్లో హెబ్రీలకు పుట్టినటువంటి కుమారులు అంటే మొగ సంతానం అనేది ఉండకూడదు అనేటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్నటువంటి పరిస్థితిలో ఈ ఇతని మన మన మోస యొక్క పుట్టుక పుట్టినప్పుడు చంపేయాలని చెప్పి తల్లి ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక మూడు నెలల వరకు ఎవరికి కనపడకుండా పెంచుతుంది పెంచిన తర్వాత ఒక జమ్మి నీకు ఎక్కువ టైం లేదు కాబట్టి సింపుల్ గా ఒక జమ్మి ఆ తొట్టి తయారు చేసి నైల్ నదిలో విడిచిపెడుతుంది విడిచిపెట్టినప్పుడు ఆ ఫరోరాజు కుమార్తె నదిలో స్నానం చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ జమ్మి తొట్టిలో ఉన్నటువంటి ఆ సుందరుడైనటువంటి ఆ బాలుడిని చూడటము మీరు నిర్గమకాండం రెండు ఆరు ఏడులో చూసినట్టయితే ఆ సుందరమైనటువంటి బాలుడిని చూడటము అది ఆమెకు ఆ సుందరమైన బాలుడు ఇష్టపడవడము ఇష్టపడే పడ్డప్పుడు అతని పక్కన ఉన్నటువంటి ఒక స్త్రీ అతని హెబ్రిడైని గుర్తించడము హెబ్రిడైని గుర్తించిన తర్వాత ఆమెను పెంచడానికి ఒక ఆమెను తీసుకొని రావడము తీసుకొని వెళ్ళి ఆ మోసేను ఐగు తీసుకొని వెళ్ళి ఒక నలభై సంవత్సరాలు అక్కడ పరో రాజు దగ్గర నలభై సంవత్సరాలు పెరుగుతాడు ఇదంతా కూడా యహోవ దేవుని యొక్క ఒక ప్లాన్ అంటే ఒక లీడర్ గా తయారు చేయడానికి ఒక ప్లాన్ గా ఒక ఎందుకు కొనబడిన వ్యక్తిగా మనకు కనపడతాడు అంటే మనము కరెక్ట్ గా అంటే దేవుడు మనల్ని ఎన్నుకునే విధంగా ఉన్నట్లయితే ఈ నలభై సంవత్సరాలు అక్కడ ఉండడం అనేటువంటిది దేవుని యొక్క ప్రణాళికగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆ పరో రాజు దగ్గర ఉండడం వల్ల ఈ నలభై సంవత్సరాల్లో అతను సకల విద్యలు కూడా నేర్చుకున్నట్టుగా మనం బైబిల్ వాక్యంలో చూస్తాం సకల విద్యలు అంటే లీడర్షిప్ కి కావాలి అంటే హీ షుడ్ బి ట్రైన్డ్ అన్ని రకాల విద్యలను తెలుసుకొని ఉంటే హీ కెన్ గైడ్ అంటే హీ కెన్ ఒక లీడ్ చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హీ షుడ్ నో వాట్ టు డూ ఒక ఒక ఇప్పుడు ఒక యుద్ధం చేయాలి అదే విధంగా ఈయన హెబ్రియులతో పెరిగి ఉంటే ఆ రాజరికం కాని ఆ అంతఃపురంలో పెరగడం కానీ ఇవన్నీ లేకపోయి ఉండుంటే ఆ యుద్ధ నీతి కాని ఆ యుద్ధం చేయాల్సిన సందర్భంలో ఎట్లా లీడ్ చేయాలనేటువంటి కాని అవకాశం ఉండేది కాకపోవచ్చు నలభై సంవత్సరాలు అక్కడ పెరిగి సకల విద్యలలో నిష్ణాతుడు అయ్యి అతను దేవుని యొక్క ప్లాన్ కు అనుకూలంగా దేవుడు తయారు చేసుకున్నట్టుగా మనం గమనించవచ్చు తర్వాత చూసినట్టయితే దేవుడు మోసే దేవుడు దేవుడు తన ఎడలో ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడని మోసే నమ్మినట్టుగా మనం చూస్తాం ఆ నమ్మకం అనేది లేకపోతే మోసే యహోవా దేవుడు నన్ను పట్టుకున్నాడు లేకపోతే నన్ను తీసు పిలుస్తాడు అనేటువంటి నమ్మకము అతనిలో మనం ఉన్నట్టుగా చూస్తాం ఇవన్నీ కూడా దేవుడు మోసే ద్వారా అతనిలో కావాల్సినటువంటి క్యారెక్టర్స్ అన్ని క్వాలిటీస్ అన్నింటి కూడా మనము పెంచుకున్నట్టుగా మనం చూస్తాం అదేవిధంగా ఇంకోటి చూసినట్టయితే మోసేలో మనం చూసినట్లయితే దేవుడు చెప్పినటువంటి మాటని వింటాడు ఇతను ఏం చేస్తాడంటే నలభై ఏళ్ళు ఇక్కడ పెరిగిన తర్వాత అక్కడ ఒక హెబ్రీడ్ని ఐగుప్తు అతను కొట్టడం చూసి ఆ కొడుతున్నాన్ని చూసి ఆ హెబ్రీడ్ని మన మోసే చంపేస్తాడు చంపినప్పుడు ఆ విషయము పరో రాజుకి తెలిసి నన్ను చంపుతాడు అనేటువంటి భయంతో అతను మిద్యా మిద్యాను పారిపోతాడు పారిపోయిన తర్వాత అక్కడ జీవితము మొత్తం దీనికి డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది గొర్రెల కాపరిగా ఉండి 
గొర్రెలు కాచుకుంటూ వాళ్ళ మామ ఎవరైతే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ వివాహం చేసుకుంటాడు వివాహం చేసుకొని గొర్రెలు కాపరిగా ఉంటూ చాలా సింపుల్ లైఫ్ సింపుల్ లైఫ్ గా ఉండి ఉండడం మనం చూస్తాం దే అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత దేవుని పిలుపుని వినరాడు అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇవన్నీ నేర్చుకున్న తర్వాత దేవుడు అతను ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది ఎన్నుకొని దేవుడు నాకు వాక్యంలో చదివినట్టు ఆ బుష్ దగ్గరికి వెలుగుతో ఉన్నటువంటి బుష్ దగ్గరికి వెళ్ళడము ఆయన పిలవడము పిలిచినప్పుడు దేవుని యొక్క పిలుపుని ఇతను విని ఏమంటాడు అంటే దేవుడు మోసేని పేరు పెట్టి పిలిచినట్టుగా మనం చూస్తాం పేరు పెట్టి పిలిచిన పిలిచినప్పుడు ఏమంటాడు అంటే చిత్తం ప్రభు అని అంటాడు హియర్ అయాం ఓ లాడ్ అని అంటాడు అంటే అతని యొక్క విధేయత దేవుని మాట వినడం ఇతను అన్ని రకాలుగా ఉన్నటువంటి ఉన్నా కూడా దేవుని మాట వినేటువంటి లక్షణము విధేయత అనేటువంటిది మనము మోసే జీవితంలో చూడొచ్చు ఒక లీడర్ అనేటువంటి వాడు సకల విద్యల్లో నిష్ణాతుడై ఉండాలి ఎన్నుకున్న ఉండాలి విధేయత కలిగిన వాడుగా ఉండాలనేటువంటిది అంటే దేవుని యొక్క పిలుపును ఇప్పుడు ఒక మన మా బీడి కాలేజీలో చూస్తే నువ్వు పిలువ పిలువబడిన వాడవు కాబట్టి నీ పిలుపు తగినట్టుగా నడుచుకోను అని ఉంటుంది అంటే దేవుడు పిలిచినప్పుడు మనం దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసే విధంగా మన విధేయతని చూపించాలి అక్కడ మనం ఇదే విధంగా మన సమూహాల గురించి చూసినప్పుడు కూడా ఏమంటాడు అంటే ఒకటో సమూహాల మూడు పదిలో నీ దాసుడు ఆలకించుచున్నాడు ఆజ్ఞ ఇమ్ము అని అంటాడు అంటే ఒక తర్వాత సమూహాలు జీవితం చూసినా కూడా ఈ ముందు ఫస్ట్ మనం ఈ వాక్యం చూసిన విధేయత దేవుడు ఒకటి మనకి చెప్పేటప్పుడు ఒక లీడర్ గా మనము ఫస్ట్ వినగలగాలి మామూలుగా ఈ పోలీస్ ట్రైనింగ్ లో కూడా ఏం చెప్తారంటే దోస్ హూ ఒబేస్ ద కమాండ్ విల్ కమాండ్ ఇన్ హిస్ టర్న్ ఎప్పుడైతే మనం ఒక కమాండ్ కి మనం ఒబే అవుతామో నీ టర్న్ వచ్చినప్పుడు విల్ కమాండ్ మనము చెప్పడానికి అంటే నీకు రాజుగా నువ్వు అధికారం చెలాయించారు నువ్వు లీడర్ గా నువ్వు ఒకరి మీద కమాండ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ నువ్వు విధేయత అనేది చూడాలి ఈ మోసే జీవితంలో తర్వాత అదే సమూహాల జీవితంలో ఇవన్నీ కూడా అలానే మన జీసస్ క్రైస్ట్ గానీ ఇంకా ఎవరి బైబిల్ ఎవరు చూసినా ఫస్ట్ ఈ విధేయత తర్వాత మనము అది ఉండాలి అనేటువంటిది మనం జ్ఞాపకం చేయబడుతున్నాం ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఈ విధేయతతో ఉండి నా ప్రజలైన ఇస్రాయల్ని ఐగుప్తు నుంచి విడిచి తీసుకొని కానాను వద్దకు తీసుకెళ్ళమని దేవుడు సెలవీయంగా ఆయన ఆజ్ఞను తీసుకొని అక్కడికి వెళ్ళటానికి మోసే సిద్ధపడుతూ ఉంటాడు అదేవిధంగా చూస్తే బైబిల్ లో చూస్తే ఈ దేవుడు మన ఐగుప్త దేశంలోకి వీళ్ళని తీసుకొని వెళ్ళినప్పుడు ఇంకొకటి మన దగ్గర చూ ఇంకొక లక్షణాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ఇప్పుడు దేవుడు వాళ్ళని తీసుకొని కానాన్ని వెళ్ళమంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫరో రాజు వీళ్ళకి ఎన్నో ఆటంకాలు కలిగిస్తాడు కలిగించినప్పుడు దేవుడు వాళ్ళకి పది రకాల తెగులని తెప్పిస్తాడు తెప్పించినప్పుడు ఆ ఫరో రాజు వాళ్ళ జనాంగాన్ని తీసుకొని యహోవా దేవుని పూజించడానికి తీసుకెళ్లేటువంటి సందర్భంలో వాళ్ళని వెళ్ళకుండా ఏం చేస్తాడంటే మీరు మీ భార్యల్ని ఇక్కడ వదిలిపెట్టి మీరు వెళ్ళి మీరు పూజించుకొని మీ భార్య పిల్లల్ని ఇక్కడ వదిలిపెట్టి మీరు వెళ్ళి అక్కడ పూజించుకొని రండి అని చెప్పి పరో రాజు అన్నప్పుడు ఆయన ఏమంటాడంటే నిర్గమకాండం పది ఇరవై ఇరవై ఆరు ఎవరు చదువుతారా నిర్గమకాండము పది ఇరవై ఆరు ఏమంటాడంటే నేను మేము వెళ్ళడం కాదు మాకు సంబంధించినటువంటి ఒక డెక్కను కూడా నేను విడిచిపెట్టను అంటే ఒక రాజీ పడని స్వభావాన్ని మనం చూస్తాం ఈ లీడర్ షుడ్ హ్యావ్ ఇస్ ఓన్ స్టైల్ ఆఫ్ కమిట్మెంట్ ఒక దృఢ చిత్తం నిశ్చయత పట్టుదల రాజీ పడని స్వభావం అనేటువంటిది మనము అన్కాంప్రమైజింగ్ నేచర్ అనేటువంటిది మనం చూస్తాం ఈ లీడర్ షుడ్ హ్యావ్ అన్ అన్కాంప్రమైజింగ్ నేచర్ వెదర్ ఇఫ్ హీ ఫీల్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ రైట్ దాని నుంచి డివియేట్ కాకుండా దానికి నిలబడి ఒక డిసిషన్ మేకర్ లాగా అన్కాంప్రమైజింగ్ గా ఉండేటువంటి లక్షణం కూడా ఒక లీడర్ గా ఉండాలని మోసే జీవితం ద్వారా మనము చూస్తాం ఏంటంటే ఎన్నో రకాల ఇబ్బందులు పెట్టినా కూడా ఇతను దేవుడు చెప్పినటువంటి మాటని నేను చేయాలి కాబట్టి కాంప్రమైజ్ కాకుండా ఉన్నాడు అనేటువంటిది మనం గమనించవచ్చు అదేవిధంగా ఇంకొక లక్షణం చూసినట్టయితే దేవుడు 
నమ్ మో మోషేను ఏమంటాడంటే సంఖ్యాకాండం పన్నెండు ఏడులో మోషే నా ఇల్లంతటిలో నమ్మకమైన వాడు నమ్మకమైన వాడు ఏ లీడర్ షుడ్ బి ఏ ఫైత్ఫుల్ హీ షుడ్ బి ఏ ఫైత్ఫుల్ ఏంటంటే ఒక పనిని మనకు అప్పగించినప్పుడు ఒక అధికారి కాని ఇంకొకరు కానీ ఇంకొకరు కాని మనకు ఒక పనిని అప్పగించినప్పుడు అతను ఎంత నమ్మకంగా పనిచేయాలంటే ఎటువంటి రిమార్క్ కూడా రాకుండా పనిచేయటువంటి స్వభావాన్ని మనము మోసే జీవితం ద్వారా మనం హెచ్చరించబడుతున్నాం మనకు ఇచ్చినటువంటి నమ్మకంగా పనిచేసినప్పుడు సామెతలు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవైలో చూసినట్టయితే నమ్మకమైన వానికి దీవెనలు మెండుగా కలుగుననేటువంటి వాక్యం మనం మన వాక్యం ద్వారా మనం హెచ్చరించబడుతున్నాం మనము ఎంత నమ్మకంగా మనకు అప్పగించినట్టు వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏటువంటి పని అయినా ఇప్పుడు ఒక ఒక అధికారి లేకపోతే ఒక తల్లిదండ్రులు మనకు ఒక నమ్మి ఒక మనకు ఒక ఇది ఇచ్చినప్పుడు మనం ఎంత నమ్మకంగా ఎంత ఖచ్చితంగా అది పర్ఫామ్ చేస్తాం అనేది ఇట్ కౌంట్స్ తర్వాత ఇచ్చిన బాధ్యతల్లో మనం నమ్మకంగా ఉండాలని తర్వాత అదేవిధంగా నిర్గమ కాండం నాలుగు తొమ్మిదిలో చూసినట్లయితే ఇది మన మోసే యొక్క దీనత్వం చూస్తాం మనం ఇందాకే చెప్పాను మోసే నలభై సంవత్సరాలు అంతఃపురాలు నుండి సకల విద్యలను నేర్చుకున్నట్టుగా మనం చూస్తాం అప్పటికి అయినప్పటికీ కూడా దేవుడు నాకు ఈ పని చేసి పెట్టు అని చెప్పినప్పుడు ఇంత నిష్ణాతుడు అయినప్పటికీ కూడా అతను ఏంటంటే నాకు ఉన్నటువంటి తలాంతులు సరిపోవు నేను ఈ పని చేయగలనా అని తగ్గించినటువంటి స్వభావము మనం చూస్తాం ఏ లీడర్ షుడ్ హ్యావ్ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఏ క్వాలిటీ ఆఫ్ హంబుల్నెస్ దీనత్వం తోటి ఒక లీడర్ ఉండాలి షుడ్ బి లైక్ ఏ సర్వెంట్ ఎప్పుడైతే నీకు ఆ సర్వీస్ నేచర్ లేకపోతే ఎప్పుడైతే నీకు ఒక అది నేను చేయాలా అన్ని నేను నేను ఒక అధికారిని కదా నేను ఒక లీడర్ని కదా నేను వాడికి ఎందుకు చేయాలి వీడికి ఎందుకు చేయాలి అని అనుకోకూడదు ఏ లీడర్ షుడ్ లీడ్ ఫ్రమ్ ది ఫ్రెండ్ నీ టీమ్ లో నీ యొక్క బాధ్యత ఇప్పుడు కానాన దేశానికి వెళ్ళినప్పుడు ఎన్నో కష్టాలు వచ్చినాయి ఎన్నో తిప్పలు వచ్చినాయి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకు వచ్చిన తిప్పలు చెప్పినప్పుడు ఇరిటేట్ కాకుండా ఈ షుడ్ డీల్ విత్ సో మచ్ ఆఫ్ పేషెన్స్ అది ఎప్పుడు వస్తుంది దీనత్వం ఉన్నప్పుడు నీకు ఆ సర్వీస్ నేచర్ నీకు అది ఎప్పుడైతే నువ్వు సేవ చేయాలనేటువంటి తత్వము ఒక లీడర్ కలిగి ఉంటాడో ఆ దీనత్వము నీతో వస్తుంది ఇప్పుడు చూసినట్టయితే మన రియల్ లైఫ్ లో కూడా ద లీడర్స్ హూ హ్యావ్ హంబుల్నెస్ ఇప్పుడు మనం చూసినట్టయితే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారిని చూడొచ్చు దో హీ ఈస్ ఏ చీఫ్ మినిస్టర్ నెవర్ హీ నెవర్ ఫెల్ దట్ హీస్ చీఫ్ మినిస్టర్ అది యొక్క దీనత్వం ప్రతి ప్రతి సందర్భంలో ఎంత సేవ చేయాలనేటువంటి నేచర్ బహుశా ఈ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు కానీ ది జగన్ గారు కానీ వాళ్ళ చూసినట్టయితే ప్రజలకి సేవ చేయాలనేటువంటిది ఈ క్రైస్తవత్వం ద్వారా ఈ క్రైస్తవ బ్రాటప్ ద్వారా వచ్చి ఉండొచ్చేమో అనేది మనము గమనించవచ్చు ఈ ఈ ఈ క్వాలిటీస్ తో ప్రకారం ఇంకా ఇదే రకంగా మనం చూసినట్టయితే బైబిల్ లోనే నేను ఎక్కువ సాగదీయకుండా సింపుల్ గా నేను చెప్తాను ఇంకొక క్యారెక్టర్ మనం చూసినట్టయితే యహోషు వారిని కూడా మనం ఈ లీడర్షిప్ గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు హౌ ది లీడర్ షుడ్ లీడ్ అనేది మనము చూసినట్టయితే చీకట్లో మగ్గుతున్నటువంటి ఇస్రాయిల్లో వెలుగునింపినటువంటి మోసే జీవితాన్ని చూసిన తర్వాత ఈ అతని అడుగు జాడల్లో నడిచినటువంటి వ్యక్తి హోష్వ అందరికన్నా ఈ గమ ఈ విషయాన్ని గమనించినటువంటి ఎవరంటే యహోవా దేవుడు వీటితో పాటు యహోష్వ మన మోసేతో పాటు నడుస్తున్నప్పుడు అందరికన్నా దేవుడు ముందుగా గమనించి అతను మంచి లక్షణాలు గమనిస్తాడు గమనించి అతన్ని మోసేని కంప్లీట్ గా ఫాలో అయినటువంటి వ్యక్తిగా గుర్తిస్తాడు మనం కూడా ఎప్పుడైతే దేవుడు మనకు నిర్ణయించినటువంటి చెప్పినటువంటి అడుగు జాడల్లో మనం ఫాలో అయితే మన జీవితాలు కూడా మనము సక్సెస్ ని పొందవచ్చు అనేటువంటిది మనము చూడవచ్చు వీళ్ళ జీవితాలను బట్టి తర్వాత మోసేకు ఇక్కడ చూసినట్టయితే యహోష జీవితంలో ఇతను ఈ లీడర్ కు మంచి విధేయత కలిగినటువంటి వ్యక్తి మోస ఏది చెప్తే అది చేసినటువంటి వ్యక్తి ఇతను మొత్తము అక్కడ పన్నెండు పన్నెండు మంది పన్నెండు గోత్రాలు పన్నెండు మంది అందరినీ కలుపుకొని పోవాల్సిన సందర్భంలో ఈ హీ యాక్టెడ్ లైక్ ఏ రైట్ హ్యాండ్ ముందు ఒక నమ్మదగినటువంటి వ్యక్తిగా నమ్మకమైనటువంటి విధేయత కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా 
ఒక టీంలో పనిచేస్తున్నప్పుడు నేను ఎక్కువ నేను తక్కువ నేనా నువ్వు చెప్పింది నేను వినాలా అనేటువంటి ఇది ఇక్కడ కనపడలేదు నమ్మకమైనటువంటి విధేయత కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా మనం చూస్తాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసినట్టయితే నిర్గమాకాండం పదిహేడు తొమ్మిది పదిలో సంఖ్యాకాండం పదమూడు రెండు మూడు ఎనిమిది వచనాల్లో చూసినట్టయితే మోసే నేను దేవుని కర్ర పట్టుకొని నేను ఒక కొండ మీద ఉంటాను నువ్వు వెళ్ళి అమాయకులతో యుద్ధం చేసుకొని రా అంటే ఏమి మారు మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోయి వాళ్ళని జయించి అది స్వాధీనం చేసుకొని వస్తాడు అదే అదే విధంగా ఈ పన్నెండు మంది గో ఈ పన్నెండు గోత్రాలలో ఒక్కొక్కళ్ళ లీడర్ గా పెట్టి పన్నెండు మందిని పంపిస్తే వాళ్ళందరిలో కూడా ఒక ఇద్దరు కాలేబు మన యహర్షు మాత్రమే దేవుడి ఇతను మన మోసేకు తర్వాత దేవుని వాక్యానికి దేవుని మాటలకి విధేయత చూపినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇంకొకటి ఈ యహోష వాళ్ళని చూసినట్టు దేవుడి ఏడల ఎటువంటి భయము లేదు విశ్వాసము దేవుని ఏడల విశ్వాసం ఏ సందర్భంలో కూడా భయపడినట్టు కానీ ఏమి లేదు దేవుడు చూసుకుంటాడు మనము చెప్పింది చేయాలి అనేటువంటి స్వభావంతో ముందుకెళ్ళినట్టుగా చూస్తాం అదేవిధంగా సైన్యాన్ని నడిపించేటువంటి సామర్థ్యంలో కూడా మనము యహోషు అని మన యహోషు అని మనము ముందుగా ముందుండి నడిపించేవాడు మీరు వెళ్ళండి నేను వెళ్ళడం కాదు నేన ఏది చెప్తే అది ఎరుకోను తద హాయి ప్రాంతాన్ని కూడా స్వాధీనం చేసుకుంటాడు స్వాధీనం చేసుకున్న తర్వాత ఇది స్వాధీనం చేసుకొని నేనే రాదు నేనే ఇది అని కాకుండా ఆ పన్నెండు గోత్రాల వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ ఏరియాస్ ను కొంత ఇచ్చేసి తర్వాత ఎప్పటికి కూడా వాళ్ళల్లో కలవరం లేకుండా ఒక పీస్ఫుల్ అట్మాస్ఫియర్ ని క్రియేట్ చేసి దాన్ని వాళ్ళని అందరినీ కూడా లీడ్ చేసినట్టుగా మనము ఒక లీడర్ గా లీడ్ చేసినట్టుగా మనము చూస్తూ ఉంటాం అదేవిధంగా యహోష్ గొప్పదైన భక్తి గలవాడు చాలా భక్తితోటి దేవుడు చూపిన మార్గంలో నడిచి ఇప్పుడు అనేక మంది వెళ్తున్నప్పుడు సణుక్కుంట అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందులను ఎక్స్ప్రెస్ చేసి చేసినప్పుడు కూడా వాళ్ళు మేము అక్కడికి వెళ్ళి అది పూజ చేస్తాము వాళ్ళని పూజ చేస్తాము ఇది చేస్తాము అన్నప్పుడు సనుక్కు సనుక్కుంటూ ఉన్నప్పుడు కూడా మీరు ఎప్పటికైనా వెళ్ళండి నేను మాత్రము ఈ యహోవా దేవుడు వైపే ఉంటానని చెప్పి దేవుని ఎడ్ల భక్తి కలవాడుగా నమ్మినటువంటి వ్యక్తి పట్ల సంపూర్ణ విధేయతతో ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తాం అదే విధంగా ఇంకొక గొప్ప లక్షణం ఏంటంటే సమయానుకూలంగా నిర్ణయం తీసుకోవటం టైమ్లీ డిసిషన్స్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే అతను ఏం చేస్తాడంటే మీరు వెళ్ళి వేరే దేవుల్ని పూజించుకుంటాం మేము మాకు ఇన్ని ఇన్ని బాధలు అవుతున్నాయి అది ఇది అని చెప్పి చెప్పినప్పుడు మీరు వెళ్ళి ఎవరిని పూజించుకున్నా సరే నేనైతే యహోవ దేవుని మాత్రమే పూజిస్తాను అని చెప్పి తెగేసి చెప్పి తన నిర్ణయాన్ని చెప్పడం వల్ల వాళ్ళు రకరకాల ఆలోచనలు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ ఆలోచనలు విరమించుకొని మళ్ళా తిరిగి వచ్చి రాజీ పడి చేసినట్టుగా మనం చూస్తాం ఇదే విధంగా మనం చూసుకుంటూ పోతే మన కొత్త నిబంధనలో కూడా మన అనేకమైనటువంటి ఆ ఈ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ని మనము జీసస్ క్రైస్ట్ జీవితంలో అతని శిష్యుల జీవితంలో అనేక రకాలుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం ఈ రోజు ఈ వాక్యం ద్వారా మనము హెచ్చరించబడేది ఏంటంటే మనము ఒకటి దేవుని ఎందు ఒక లీడర్ గా ఒక లీడర్షిప్ మనకి ఎందుకు అవసరం ఈ టాపిక్ గురించి మనం ఎందుకు మాట్లాడుకోవాలి అని అంటే మనము కూడా మన మనం ఉండేటువంటి సమాజంలో మనం ఉండేటువంటి చర్చెస్ లో మనం ఉండేటువంటి పరిసరాల్లో మనం ఒక మాదిరికరమైన క్రైస్తవుడుగా మనం ఒక సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ గా ఉండాలి అంటే ఈ క్వాలిటీస్ ని మనము ఫాలో చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది మనం దేవుడి అందులో భయభక్తి కలిగి ఉండాలి దేవుని అందులో విధేయత కలిగి ఉండాలి దేవుడి అందులో మనము దీనత్వం కలిగి ఉండాలి సమయానుకూలంగా నిర్ణయాలు తీసుకునేటట్టుగా ఉండాలి నీకు అప్పజెప్పినటువంటి పనిని నువ్వు నమ్మకంగా చేసే విధంగా ఉండాలి తర్వాత నువ్వు ఎన్నుకునే పడే దేవునికి దేవుడు నిన్ను ఎన్నుకు ఎన్నుకునే విధంగా నీ యొక్క ప్రవర్తన ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని ఈ రోజు మనము నేర్చుకున్నటువంటి వాక్యం ద్వారా మనము హెచ్చరించబడుతున్నాం ఈ రకంగా ఉండి మాదిరికరమైన క్రైస్తవ జీవితాన్ని మనం ముందుండి నడిపించడానికి తర్వాత మనం విన్నటువంటి ఇవి మన జీవితాల్లో అన్వయించుకోవడానికి దేవుడు మనకు సహాయం చేయాలని ప్రార్థిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి 
ఈ మీ అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తూ విన్న ఓపికతో విన్నందుకు సంతోషిస్తూ ముగిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్